Ok. Nu. Er ești timer? Er ești timer? Já, 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 það er góða. Ok. E, sko, það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að fara yfir bara verkefni í bókinni núna. Það sem hinni kennslu bókinni. Og það, ef þið erum með bókinni, þá er þetta e, í kapla fjögur á blæðsi 271 og þetta er dæmi fjögur. Og þar segir ef lesta bara fyrir ykkur Write a program to determine the difference in price of an item over the past year. The program asks for the price of an item both one year ago and today. It then estimates the difference in price. Define a function to compute the difference in price. Um, the difference in price for the past year should be of value of type double. And your program should allow the user to repeat this calculation as often as the user wishes. Sem sagt, um að skrifa forrið þar sem að e, e, við erum að reikna út muninn á verði í dag og verði fyrir ári síðan, notandi slærin þessar tvæ tölur og við gefum honum mismunin. Hljómar náttúrulega mjög einfalt er ekki, að reikna mismunin á milli tveggja talna og síðan á notandi hann geta gert þetta eins oft og hann vill. E, ég ætla að búa hérna til prótja sem heitir bara prís. Svona. og það, það var sérstaklega teki fram að við eigum að búa einmitt til fall sem sér um þetta fyrir okkur þannig að við þurfum að eiga fall sem að um, hvað ég að kalla þetta bara hérna price diff ef eitthvað svo leiðis sem að tekur þá inn tvö uh, verð á einhverjum tveimur tímapunktum það sé núna og fyrir ári þannig að ég get sagt er það ekki bara ja, hvert ætti tægið á verðinu að vera topple kalla þetta bara price 1 hérna og síðan hitt topple price 2 ok og þetta var reikna munin á milli þeirra hverju skila ég Þetta bara gerði þið einnig svona rítunsetningu skila niðurstöðunni beint. Já, þetta er í lagi aðeins spurning sko er ég að skila prægst tveir mínus prægst eitt eða prægst eitt mínus prægst tveir það er svona skilgreningaratriði ég ætla að hafa það þannig bara að prægst eitt er sko verðið í dag og prægst tveir er verðið fyrir ári og ætla að reikna mismun á þessum tökjum, tveimu tölum í þessari röð. Það er sko, ég er að draga verði frá því í fyrra, frá verðinu frá því e, núna. Svona. Og ég þarf að geta kallað á þetta fall, þannig að ég ætla að eiga mér hérna einhver bara breytu sem ég kalla bara diff sem og sem er þá munurinn á milli, já, og ég ætla að kalla á fallið okkar price diff með einhverjum tveimur tölum eh, p1 og p2 tveir sem eru óskilgreindar breytur í auglablikinu er það ekki, þetta er óskilgreind þannig að ég þarf að spyrja notandan, það var það sem máli snýrist um ég þarf að spyrja notandan um þessa tvær tölur hvernig geri ég það sé inn og ég vil um kannski hafa eitthvað hérna prompt er það ekki sem þannig að notandi viti hvað hann er að fara að slá inn, þannig að segja hérna sé out fyrst um, Það hefur að segja hérna bara price 1, eitthvað svona, og, já, og svo les ég inn í hvað, p1, en það er smá vandamál, hvað er p1? Óskilgrænt. Þannig að ég verður náttúrulega að passa maður að segja hérna, já, ég ætla að vera með doppul p1 og p2 hérna. Hérna sjáum við dæmin sem þetta er að koma spurning á það, sko, að, að hérna, geta skilgreint tvær breytur í einu það er hægt að gera það þegar maður er með sem yfirlýsingu á breytum, það er ekki að gera það þegar maður er með yfirlýsingu á leppum þannig er það Þetta er ekki bara voidfall sem 
sem, sem, sem lesin. Jú, akkurat. Og það er eiginlega, sko, meðlega að taka það eins og eftir. Eh, segjum að ég gerir þetta sem svona. Eh, já, bara afrita hann og góða hefða. Svona. Þannig að þetta er prægis 2, 2 og þetta er svona. Við reiknum með hann difference og við skrifum út difference is, eitthvað svona. Þetta er mi munurinn hérna, diff. Og prófum að þýða þetta. Þetta er einhver með eitthvað glugga hérna, já, þetta er glugga síðan á hann. Svona. Við keirum. Og prægis einn er þá hérna verðið í dag, segjum að það sé sko bara 5,6. Prægis tveir er fyrir ári síðan, þá var það segjum 4,8. Difference is 0,8. Ok, allt í fína. Sko, hér var einu uppástunga um að, og sem er í reynilega í samræmi við það sem ég hef verið að predikar og bóki líka, að meinfallið eiga að vera eins einfalt og mögulegt er. Hér er ákveðið hlut verkefni, er það ekki í þessu verkefni að búa til hérna svona einhver litla reikningvil fyrir notandan og þetta hlutverkum með það að lesa inn í gildin og þá er því eðlilegt að vera með það í sér falli það er smá vandamál hér vegna þess að við erum ekki búin að læra um það sem heitir call by reference og það sem við myndum kannski vilja gera hér er að kalla á fall sem að skilar okkur P1 og P2 tilbaka í einu. En við erum búin að sjá það að föll skilar um bara einu hlutir það ekki. Þannig að þegar við segjum sko hér double price diff þá skilar þetta fall rauntölu er það ekki, komatölu einni komatölu. Þetta sem kemur inn hér er svo hvað það er call by value leppar þannig að þeir taka við einhverjum gildum en þeim er ekki skilað tilbaka og við skilum allt bara einum hlut hér. Í þessu tilviki gætum við svo sem búið til eitt fall sem að lesa inn præs P1 og svo annað fall sem að lesa inn præs 2, sko. En það væri kannski þetta alltaf gott að vera með eitt fall sem gæti skilað okkur báðu þessum hlutum til baka. Og það er einnvæðlega það sem að við ætlum að skoða í næstu viku. Þá þurfum við á því að halda sem heitir call by reference. Þannig að, sko, í augnablikinu skulum við bara hafa þetta svona, en hafið þetta bara í huga að það væri gott að geta sett þetta bara inn í eitt fall sem að skilaði báðan hlutunum til baka. Ok, en það sem að bókin sagði líka, eða verkefnislýsingi sagði, var að hvernig var það orðað? Your program should allow the user to repeat this calculation as often as the user wishes. Núna er ég bara að bjóða notandanum upp á það að keira þetta eða svona og ég get ekki kert þetta aftur nema sko að keira það er að segja ég get ekki endurreikna nema að keira fór þetta aftur og það er ekki mjög þægilegt hvað á ég þá að gera til þess að leifa notandanum að slá inn tölur eins oft og hann vill setja einhverja lykkju já hvers konar lykkju dúvæl akkur er dúvæl Já, einkenni dúvæl líkju er þá fyrir að minnsta kosti einu sinni í gegn. Er það ekki? Þannig að ef að ég er með Já, ég ætla að gera eitt hérna ég ætla að merkja þennan hérna texta allan sem ég kom með og íta á taptakkan og færi ég þetta allt í einu hérna inn, er það ekki? Af því ég ætla að muni þetta er svo mikilvægt að draga inn kóða til þess að gera hann skýrari að því að nú ætla ég að setja einmitt dúvæl líkju utan um þetta. Þannig að dúlíkjan hér, það er dúvæl líkjan, við getum sagt dúhlutin, hann innheldur allt það sem við erum búin að skrifa. Það er ekki. Spurningin er síðan, ég síðan á að koma væl hérna og eitthvað skilið þið hér. Það er það ekki. Svona, þetta er templatið fyrir dúvæl líkju, það er ekki. Það er dú sem að innihaldur þær settingar sem á að framkvæma aftur og aftur og ég fyrir að minnsta kosti einu sinni í gegnum þetta og svo er það væri hlutin sem segir hvort ég yfir höfuð vil ég halda áfram eða ekki 
vil ég keyra aftur þessa dúlikju eða ekki? Ok, hvernig, hvað væri eðlilegt að gera í þessu? Spyrja notandan hvort það vil ég halda á fram. Dætti út. Hlaupaðins fram á námeri batteri, þú býður bara aðeins. Já, komin í sambatt aftur. Já, bítum við, hvað vorum við að því að spyrja nótandan já? Hvort hann vil ég halda áfram? Ok, hvað eigum við að gera það? Lofan væl, sem þetta er lokin er það ekki? Þá gætum við sagt eitthvað svona, sé át Ég var að segja bara að ennsku hérna, do you want to continue? Og svo er oft gert svona, er það ekki yes eða no? Spurningamerki. Já, er það ekki? Hérna spyrjum við hann að þessu, þetta við promptum hann, spyrjum við að halda á fram og við erum að gefa hann til kynna, er það ekki að hann eigi að slá hann Y eða N? Ok, hvað svo? Ha? Ég er sko, ég verð að taka inn eitthvað, auðslóðan enn er bara hluti af þessum streng hérna, þannig að það er svo sem ekkert vandamál, en ég þarf að taka inn eitthvað inntak frá nótandanum. Já, gæti nota kar til dæmis. Þannig að ég gæti sagt hérna, líst hérna yfir, ég ætla að nota, hvað hefur kallað það, ansvör er það ekki, sem er karakter, vegna þess að ég ætla bara að lesa eitt karakter að líklaborðinu frá nótandanum. Þá geti spurt, þá geti lesið það inn hérna með sé inn eða ekki. Sé inn kar, ups, ekki kar, hvað ætla ég að skrifa, answer, svona. Og þá er spurningin, while, ég ætla að halda þessu áfram á meðan að hvað? Á meðan að answer er sama sem yslon. En nú eru tveir möguleikar. Já. Stórt eða er það ekki? Svona. Já. Og þetta gerir það. Já. Vegna þess að sko, þetta er bara, munið hvernig er unnið úr svona röksegð? Þetta er eins hlutsegð hérna sem annarkvort hefur gildi trúið að fólks og þetta er önnur hlutsegð sem annarkvort hefur gildi trúið að fólks og það er or á milli. Ok, ég var að prófa þetta. Þetta er allavega þýttist. Nú keirum við, prægs 1 er 5,6, prægs 2 er eitthvað 4,5. Difference is 1,1. Do you want to continue? Ef ég segi, þú ætli ít á N, Þá hættu þú strax, er það ekki? Keir aftur. Ég segi yes núna, litla þessu lán. Þá kemur hann aftur, prægis eitt. 
Er það ekki? Ég segi aftur uslón, það er ekki að gera stórt uslón núna. Já, svona, svona og nú er ég hann leiður á þessu og gerir enn. Ok, þannig að hafnir, þetta er bara þessi dæmi gerða leið, það er það ekki að leifa nótandanum að gera eitthvað eins og ofta og hann vill, það er að vera með einhverju af líkju og þessi tilviki voru með dúvæl líkju og lásum karakter af líklaborðinu. Spurning? Já. Þá kemur eitthvað skrítið. Hvað gerist þá? Þetta kemur price 1 og ég segi hérna E. Kemur eitthvað bull. Vegna þess. Já sko, við erum sérstaklega búin að taka það fram hér að P1 er dobbol og við erum að lesa hérna í C innsetningunni E sem er ekki dobbol. Þannig að þá fáum við bara eitthvað sem er algjörlega hérna óskilgreint. En það sem að maður myndi þurfa að gera en maður myndi vilja að hafa þetta algjörlega svona bulletproof það er að grípa inntakið sjálfur þetta E og að tóka hvort að það sé raunverulega að tala og ef svo er halda áfram annars segja heyrðu þú slóst ekki inn tölu hérna en við erum, það er hárum komin aðeins lengra heldur en það sem við erum að fjallum núna Já Þá hættirðu, já. Það er, jú, jú. Já, en þetta er hins vegar oft gert svona, sko, að hérna, að vera ekki að eltast við það, hvort að nótandi slái eitthvað annað heldur en uslón eða enn, það er að segja, ef hann slæðir uslón, þá vill hann örugglega halda áfram, ef hann slæðir eitthvað annað, þá vill hann hætta. Þannig að það er svona, þetta er þetta smá aðri. Ok, en síðan heldur hérna verkefni raunvilega áfram og næst segir og það er verkefni 5 í bókinni þetta var verkefni 4 þá stendur hérna modify your program from program in product 4 so that the program defines a function to determine the rate of inflation for the past year. The inflation rate can be calculated as the difference in price divided by the year ago price. The difference in price divided by the year ago price. Þannig að við þurfum fall sem að reiknar verðbólgu. Þetta er á blæðis í 272. Já. Þannig að ég ætla að skrifa hérna yfir, eða lýsa yfir falli sem ég ætla að kalla bara inflation sem að tekur raunverulega sama inn er það ekki, það þarf þetta tvend price 1 og price 2 og þetta á að skila mér verðbólgunni á milli eða við getum sagt verðhækkunum í prósentum á milli þessar tökja talna og það hefur verið túlka þá sem verðbólgan á einu ári Ok, þannig að við getum bara kópera þetta hérna Og þarna var sagt að þetta væri skilgend sem mismunun á milli þessara tvegja deilt með verðinu frá því í fyrra. Hvað gerir ég þá? Verði í fyrra er raunvilega þetta hér, ef ég túlkaði þannig að þetta sé verði núna og þetta sé verði í fyrra. Já, nema hvað það sko inn að svefa, akkurat, þannig að sko ég gæti ekki að svona, sérst til að hann er þessi return price 1 minus price 2 deilt með price 2, þetta er nákvæmlega eftir fyrir mælunum, mismunum á milli þessara tvegja talna deilt með year of go price og þetta mun gefa mér í mitt prósent og hækkun er það ekki hér er, sjáið, þetta er einhver munur hér, þetta er hækkun í verði Hversu mikið er það af upphæðlegu verðinu, sko? Þetta er brósta ykkur. Hins vegar, ha? Já, svo er það akkurat alltaf þessi klassiska spurning, er ég að skila broti til baka eða vil ég skila, sko, til dæmis prósentu til baka? Vil ég margvæld þetta með hundrað eða vil ég gera, leggja eitt við? En hérna, 
býðum aðeins með þá spurningu en það sem ég myndi frekar gera reyndar hér er að nota fallið sem ég á sem er hvað sem er prestif ekki það að skipti neina máli en í þessu tilviki en sko að því þetta er svo einfalt sem við erum að gera hins vegar í myndum okkur bara það að prestif hérna fallið það væri að gera eitthvað flóknari hluti Það að það að mismunum milli tveggja talna þarna, milli tveggja verða, væri ekki svona einfalt að það væri bara að vera að draga að annað verði frá hinn. Þá myndi ég, þá er ég öruggur um þetta hér og líka að sjá við því sko, akkur að þetta er öruggara, það er vegna þess að ef af einhverjum ástæðum prestif breytist, að það sé ekki svona einfalt að leggja að draga eina tölu frá annari, heldur þarf að bæta við einhverju, segjum það. Þá er svo útfærsla bara inn í þessu falli prestif, þannig að ef að ég kalla á prestif hér, þá er ég garantir að þau eru að fá rétt út. Þá þarf ekki að breyta á tveimi stöðum. Þannig að þetta er dátt um mikilvægt að hafa í huga, nýtiði föllin ykkar eins vel og þið getið. Það sé ef þið skrifið fall sem að framkammar eitthvað, ekki endur taka þá kóða sem gerir nákvæmlega það sama. Heldur kallið á fallið til þess að fá nýðustöðum. Já. Já, nei, alls ekki, ég meni að það, sko, í raunvæðlega er það almennt séð, já, sko, við getum allavega sagt, sko, því þetta er auðvitað ekki sérstaklega gott dæmi sem sýnir þetta, en ímyndið eitthvað til dæmis að prætti fallið væri fjóra línur, það væri mikið flóknara. Væri þá eðlilegt að endutaka þær fjóra línur hér og svarið er nei, vegna þess að þá er verið að duplikera kóða á tveimi stöðum. Og það er bara blátt bann við því, ekki hafa sama kóða á tveimi stöðum. Það er akkur að tilgangur líka með föllum er það ekki, að setja einhverja virkni, hjúpa einhverja virkni inn í fall. Þannig að svo virkni sér til staður og ég get alltaf kalla á fallið til að fá fram þá virkni. Og það er líka tynt þessu sem var kallað upplýsinga huldmunuði. Sko, hér er ég búin að fela innan gæsalappa á hvernig virkni inn í fallið sem heitir prestif. Ég þarf ekki að vita hvernig prestif er útfært. Ég veit bara að ég get kalla á fallið og það gefur mér þennan differens. En nú aftur segi ég, sko, þetta er náttúrulega mjög einfalt, þannig að þetta er ekki kannski besta dæmið. En ef að ég gerir þetta svona hér, þá er ég raunvæðlega að fara hann að duplikera kóðan og þarf aftur að vita hvernig þetta var útfært hérna prægis 1 og prægis 2. Hér af því að munið það að maður er ekki alltaf eitt sko þegar maður er að skrifa forrið. Maður er, það er kannski frekar hérna þegar maður komur út á aðbyrnumarkaðin þá er maður einmitt að vinna í teim og þá gæti einhver hafa skrifa prægistif fyrir mann þannig að þá vil ég alveg örugglega nota prægistif sem að viðkomandi skrifaði. Svona. Hvað er ég að fá til baka núna? Við skulum prófa það hér. Virkar ekki. Þetta við. Dobbol. Hvað er að kalla þetta? Bara rate of inflation. Er P1 og P2. Er það ekki svona? Skrifum út. Hérna, inflation is rate of inflation. Virkar þetta? Ok. Bildum. Hvar er ég? Já, hérna, að því að ég var að draga frá á svona uppi inflation, hvað kallaði ég á rate of inflation ég ætla að segja double rate of inflation er sama sem inflation skilið, þetta er breytunafnið og ég fæ inn í það hérna einhverja niðurstöðu sem eru kallinu á þetta prófum þetta ok keyrum, prægsið 
hvað var ég með á hann? 4,8. Difference is 0,8. Inflation is 0,1666. Sko, þarna komum við að þessu, ég meni að þetta er náttúrulega 16,7% er það ekki, en þetta er byrtist þarna sem 0,16%. Og, það, og ma, þetta er náttúrulega kannski þetta svona klassíska dæmi um hvernig á maður að hvernig, hvernig á maður að skila af sér tölunni hvert er sniðið á þeirri tölu sem maður er að skila til bak úr falli og það er eitthvað sem maður þarf þyrfti eiginlega bara að láta viðkomandi vita til þess með kommenti maður myndi segja ég skila þessu sem prósentu eða ég skila þessu sem tugabroti og svo er það þá undir, undir þeim sem maður nýti sér falli að, að hérna hvernig hann uh, sýnir það svo þannig að sko, við gætum til dæmis að því gefnu að þetta er að þetta er hérna uh, tugabrót sem fáum til baka þá væri kannski ekki þetta óhjöld að við myndum segja hér inflation is rate of inflation sem um hundrað já já Já. Já, það, það, við gætum alveg gert það, sko, þarna erum við svona að aldrei að gera ráð fyrir að það kom ekki, en jú, þú gætir leist það með yfirsetningu, með sem, sem special case. Uh, Nú er ég að fá einmitt, sko, inflation is 20, já, ég slóg ekki alveg sömu tölur hérna. Inflation is 20,833, þannig að nú er ég greinlega komin í 20,833 prósent og þá væri þá kannski ennþá eðlega það ekki að bæta við hér, til dæmis bara prósentumerki. Bara bæta við svona, því ég bara skrifa út einhverju upplýsinga fyrir nótandan. Það er eina slá enn þessa tölu sem ég var með fyrst. Það er ekki 5,6 og 4,8. Já. En nú fæ ég með þetta 16,6667 prósent. Þannig að þetta er nú alltaf bara spurningum hérna að sníða úttaki. Svo gæti ég nota það sem við vorum að nota þarna fyrir tveimur vikum, þarna set precision, þess að sína bara til dæmis tvo aukastafi. En ég ætla ekki að eiga tími það núna. Já. Þannig að höfum við að ég gerði var það að ég tók gildi sem ég fekk til baka úr inflation kallinu, margvaldaði með hundrað og skrifaði svo bara eitt prósentumerki hérna fyrir aftan. Ok. Í neðstu línuna, í hérna. Já, og svo er reyndar eitt í viðbót hérna í þessu dæmi. Svo kemur hér, og þetta, það er það síðasta. Define a second function to determine and print the estimated cost of an item in one year. Uh, the, this function should receive the current price of the item and the inflation rate as arguments. Það er að segja, þetta er, þarna eru við komið með einhverja spá fyrir hvert verður verðið á ári og það spáin byggir á verðbólgunni sem við höfum fyrir síðast ári. Er það ekki? Þannig að við þurfum eitthvað fall sem við getum kallað uh, estimated price til dæmis. Það tekur inn verðið í dag sem er hérna price á getur kallað bara price og það tekur inn sko rate of inflation. Ég sko, þarna sjá, er að koma einhverju sem að, hérna, sem sýnir að það skiptir engum máli hvað við köllum hlutina. Reyndar er það sem við gerðum ráð fyrir hérna, prægst tvö var verðið í, fyrir ári. En að því að nú er ég ekki með tvö verð í gangi, þá kalla ég bara prægs. Ég get kallað við bara A eða B eða X, skiptir engum máli. Jú, svo væri það akkurat að þetta er ekki sérlega góð nöfn. Raunvæla væri betra og það er spurði, mun kódblokks hjálpa mér, getið þess að þetta er í faktor hérna á þetta Code refactoring rename symbols Við erum prófa það, hérna price 1 að þetta er heita price now 
No. Ekki hjálpa að mér mikið við þetta. Já, það, það, að, það er það sem að kótur í faktónum gerir til dæmi, sko. Ég gerði, sko, ég ætlaði að merkja þetta svona, svo hægri mús, og síðan kótur í faktónum og rename symbols. Það stendur rename symbols under cursor. Og ég segi hérna price now, eða price today. Og þá kemur symbol not found under cursor. Virkar þetta hjá einhverjum? Uh, ef við prófum að gera þetta hér, eða bara hérna, kannski má ég ekki merkja, ef ég gerir svona bara, hvað gerist þá? Code refactoring, rename, price today. Nei. Þetta er eitthvað böggur greinlega í, hérna, í Koblox. En th- þetta væri raunvilega sko, mikið betra, betri nafngift. Ég geti bara sagt sem sagt price today, svona. Og skipta þess út, sagt hérna price year að go eða eitthvað svo leiðis. Svona. Og hér, hér. Jó, svo geti ég náttúrulega þetta gert það, sko. En það gengur stæður upp í edit hérna. Search. Hérna. Já, replace. Price 2, alls það sem það komi, þá verði það price year ago. Yes, all hérna. Ok, hérna heldur betur fljótar að þessu svona. Svona og þá breyttist það Já, svo var ég enda með P8 hér, skipti kannski ekki öllu. Þetta var í edit og, nei, search og replace. Search og replace. Ok, en býðið nú við. Við vorum í hérna í, í þessu double, já, estimated price. Hver, hvert er spá gildið eftir ár? Hvernig reiknum við það út? Nei, sko, hér gerum við ráð fyrir því að þetta sé þá bara price today en, en við, þetta er rate of inflation sem við erum búin að reikna þetta er, þess að, þetta er eiginlega verðbólga frá síðasta ári og ætlum að nota hana sem e, viðmiðun eða spá um að hún verður svo sama eftir ár og hvert verður þá nýja verðið samkvæmt sömu verðbólgu já Ok, tillagan er 1 plus rate of inflation Hvað svo? Sinnum price Stundum þann munið þegar við erum að tala um hérna heiltölur og kommatölur og þegar við erum að leggja sama hluti að það þurfum að passa sig aðeins á hvert er tægið á hérna segðu honum sko, þetta er dobbol er það ekki, samkvæmt hérna e, yfirlýsingu leppnum þannig þegar ég legg eitt við það, þá kemur út hvaða tag það kemur dobbul þannig ég er yngra hættu hér það má alveg segja að sko, það sé svona aðeins læsilegar að gera þetta svona, 1,0 en það þarf ekki svo e, og svo margvæld er með price sem er líka dobbul þannig ég fæ dobbul út úr þessu og þá getum við hérna sagt um, ég afrita þetta hér Þá getum við kallað þetta bara double estimated. Það er estimated price á verðinni í dag sem er P1 á inflay, nei, hvað er við það? Rate of inflation. Þetta er þetta spágildi um verðbólguna. Og þá segjum við hér estimated price hvað in one year is estimated, er það ekki? Já, já, sjáði, mun þetta þýðast? Mm, 
ég, ég mun að lýsa yfir, já, estimated breytunni sjálfur, nei, hún er reyndar hérna, double estimated. Já. já, ég er ekki samfærður vegna þess að sko, það sem skiptir öllum máli er tægið það er að segja sko þegar ég horfi á þessa yfirlýsingu þá skiptir mig mestu máli eða næri e, 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 það, það er tveir hluti sem skiptir máli en, nei, það eru þrýr það er nafnið á fallinu sem er prægstif það er skilagildi á fallinu sem er dobbul og það er tægið á viðfungun á leppanum, þeir eru dobbul það skiptir mig engum máli hvað þeir heita Já, þannig að ég vil meina það að þó að standi hérna price 1 en í útfæslunni standi price to day og skipti það engum máli þannig að ég að prófa þýða Já, það fyrir gegn þannig að og það rýmar við þetta að það er engöngu tægi sem skipti máli ég held jafnvel að það sé hægt að gera þetta svona Það er ekki Kimjur, já, nei, kannski ekki vegna þess að nafnið vissulega segi til um hvers konar viðfungu er að koma þarna. en prófum að þýða þetta já, þetta gengur sko en auðvitað er betra að hafa þetta eins og vorum með hérna, price to day price to day, svona svona og keirum og price 1 5,6, price 2 4,8 Difference er 0,8, það er inflation 6,7%, estimated price in one year er 6,53. Er það ekki? Það er þess að 16,7% on á 5,6. Ok. Þá erum við nánast búin, ég ætla að stoppa hérna upptökuna.